А между прочим, спонсора сегодняшнего дня нету, но я все-таки пью вятский квас. Это, сука, классный квас. Мне нравится. Прям он уже пустой, но у меня еще 3 литра. То есть две бутылки еще, ребята. А? 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 Вот так вот. Я всю пачку прям взял и купил себе сразу. Ибо у нас с вятским квасом, с поставками вятского кваса проблемы. У нас вятский квас, по-моему, привозят раз в неделю. И то его весь забираем. Эй, гей гей да. да, 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 да. Ну что ж, леди и джентльмены, я, конечно, очень-очень сильно рад вас всех видеть. Я напоминаю, что вы смотрите турнир 3 на 3. У нас прямой эфир. Мы смотрим, естественно, игры прямого эфира. Так, ну и что у нас? Да, похоже, тоже это был 2-0. Проиграла команда SL. И у нас следующий. Следующий, следующий. Следующий матч. Давайте посмотрим что-нибудь еще. Кроме. Ага. Да, вы знаете, тайм против команды Team Mouse. Red Bull Express, я так понимаю, это вторая карта. Ну, поехали. Поехали, ребят, смотрим. 1-0 все-таки Ниндзя uh, Сквад выигрывает у команды Тим Маус. Естественно, поменялись сторонами, ребятами. Да, все правильно, поменялись сторонами. И у нас с вами следующая игра. Это здорово. Маст, ты ничего не употреблял? Нет, конечно, вы что? Вы же знаете, что я ничего не употребляю. Так что ты там стримить на СК-20 будешь? Ну, Вайтман, привет. Ну, я это самое. Это, там еще я стримлю, там еще висит стрим. Но он потом уйдет в этот в раздел рестрим, а потом он нахер вообще там оттуда уйдет. Квас забродил, квас забродил, ребята. Ну, сейчас кофеек. А. Вот такие дела. Спонсор сегодняшнего дня Чива Сригал, 12-летний за дедов, говорит. А, -а, 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 а вот что ты, мальчик мой, дорогой, уважаемый, употребляешь. Все понятно. Квас не, не, не добродил градусов на 20. Кофе тоже наркотик. Ага, -а -а. вот вы меня так и пытаетесь влечить в каком-то употреблении. Но я-то, я-то этот, мать его, я, мать его, этот, трезвенник. А, Маза, делай сам квас очень просто. Бабрич говорит. Кстати, Бабрич делает сам себе квас. Я бы с удовольствием... Квас Бабрич. Все. Изи пизи, гг по гг. Такой тоже тайтл, да, у него. Так, оп, оп. Оп, оп, оп. Все. Ну что, запись есть? Все есть. Итак, ребята, 1-0. Ниндзя Сквад против команды Тимаус. Вторая игра. Смотрим. Ля-ля-ля. Как я всех... Вот видите, когда не стримишь две недели, сразу у тебя другое настроение, ля-ля-ля-ля. Вон только грибочки хавают. А грибочки-то я тоже все купил. У меня аж две баночки лежит. Я уже все купил. Все легальное, что есть, я купил. И, между прочим, я имею при этом право деткам это все рассказывать. Потому что я молодец. Я не употребляю то, что употребляет за дедов. Он, конечно, тоже молодец. Я никого не хочу ни за что судить. Ибо это не мое дело. Вот. Ну, конечно, когда ты начинаешь кого-то чего-то учить, тебя обычно посылают нахер. Вот. Но я не люблю, когда и меня чему-то учат. Я помню, я работал в компании, и меня начали что-то учить. Я прочитал ребятам лекцию о вреде алкоголя. И меня возненавидел весь офис. Меня возненавидели, и я понял, что в этой компании у меня... Ничего конструктивного по работе не получится. Ну, ничего страшного, ничего страшного. А вот на стримах-то все получается. И мы смотрим с вами увлекательный матч э, вместе с историями из жизни. Ибо что наша жизнь игра, да, как говорил этот, мать его, Борис Николаевич, царство ему небесное. Вот такая курма. Э, вот такая курма турецкая. Я, конечно, рад. Команда Тим Маус. Капитан Роллинг. Капитан Валькирия и Лол Гестер. А, поменялись немножечко составы команды Валькирия. Вайджи Найм, Тайм и Арфил. Все по-прежнему, все четко, бодро. У финов финны говорят, мы коней на переправе не меняем. У нас тут все, между прочим, хорошо, в отличие от вас. Ну и поехали. Поменялись, поменялись сторонами, ребята. 
на сей раз команда Ниндзя Сквад у нас играет за союзников. Соединенные Штаты Америки выбирают капитан команды Тайм. Вайджи Нау выбирает британскую армию. И Советский Союз выбирает игрок Airfield. Много кубовагонов. Кубовагонов мало не бывает. Их надо много. Они такие ребята. Любят, когда их много. Любят, когда они доминируют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-
Су-76М для того, чтобы долбить бесконечно артиллерии противника. Отступает у нас блок на центре. Тут не повоюешь, тут не повоюешь, там не повоюешь, нигде не повоюешь. Панцер Фаус, М20, проблемы, М20, М20, зачем так далеко? Это же не разумно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хороший. Вот смотрите, как настреливает, да? Молодец, все. А вот она, плацдарм для контратаки. Вы же скажете, что это мужской род. Я скажу, ни хера. Потому что она, это на букву П. Это полный ахтунг, ребят. Полный ахтунг. Потому что сейчас союзные войска, имея такой плацдарм, смогут прорвать противника с тыла. Представляете, когда с тыла выходит целая армия. И таким образом можно будет противника выгнать с правой части карты. По-моему, прекрасно. По-моему, здорово, прекрасно и вообще очень весело получается. Да, а вот оно давление. Вот оно давление на тылы противника. Вот она тыловая атака союзнических войск. Немцы, немцы в шоке. Говорят, на, нет, нет, мы, мы говорит, так не договаривались. Да, работает огнемет по позиции МГ. М-17 на ССУ. И бункер МГ будет, естественно, ломаться. Там, тем временем, под противотанковые приз позиции. Возле налива за шреками прогоняет. Тут э, панцер компактный лук прогоняет пехоту. И в целом, в целом, получается отбить вот эту вот атаку вот с правого фланга. Да. Зря, конечно, не забрали бункер, ребята, из команды Ninja Squad, но в целом такого шороху серьезного навели. Заставили все войска, вообще все войска противника собраться на одной точке. Сами при этом держат уверенно позиции слева, на центре. Молодцы. Вы юбку не выдают на М20, ведь нахер она не нужна. Ну и слабый-слабый плацдарм были с позиции центра. И надо здесь, естественно, укрепляться намного серьезнее, намного тактичнее. 423 очка остается у команды Team Mouse. Благодаря тому, что держим... Немцы тут же отвечают, говорит, ну, ну, говорит, благодаря тому, что мы держим справа, у нас все говорит, достаточно нету. Ну и давайте посмотрим на продакшн. Продакшена пока нету. Только Т3, Т4 технологии выходит тайм. Тайм мино, миновал Т3 технологии, пошел сразу же в Т4. И а, британцы, британцы, британцы ничего не делают. Британцы просто, не просто радуются жизни. Минометная группа. Бофорс работает по авиации противника. Авиация падает. Нет, нет, не падает. Пошла разведка. Немцы с центра прорывают. М17, серьезные проблемы, надо отъезжать. Еле-еле выживает М17. Немцы пытаются прорвать, но пока без идей, нам пока очень тяжело. Под вражеским минометом тяжело стоять, тем более уже 2, еще 120 подкатывается. Суммарно, естественно, их 3. Ну вот плацдарм. А вот он, мать его, плацдарм. По-моему, очень хорошо сейчас все у команды не дисквад. Обратите внимание, что, э, так сказать, ша шаг за шагом стараются ребята. Работает по противнику. Ну и что у нас? Так, работает британская артиллерия. Поддержка артиллерии крайне важна сейчас в этой ситуации. Мне кажется, это очень правильно. Минус М20, отдали М20 с правого фланга. Домовые гранаты пошли. Ничего не поделать. Получилось забрать бункер МГ справа. И правый фланг свободен. Можно заходить, забирать. Решают союзные войска драться в центре. Работают, работают у нас пехотинцы с одной и с другой стороны в центре. Тут же панда компакт букс. Не хватает антитеха. Очень не хватает антитеха. И не хватает у нас рейнджа для броска гранаты. Я так понимаю, ждут танков. Ой, хорошие мины. Прекрасные, здоровские мины. 
наших союзных войск и теряется топливо. Второе топливо потеряли у нас ребята из команды Ниндзя Склад. По-моему, немножечко понимают, как надо играть 3 на 3. Ребята из команды Team House, T3 Production, для того, чтобы не было атак, естественно, в тылу. Толовые атаки закончатся с правого фланга. Ну и, не теряя времени, на правый фланг выходят американские э, тыловики. Войска толового снабжения, толового фронта. Минус пак противотанковый, минус пупхен. И надо все это в бобро забирать и уносить быстрее, пока враг не забрал. Да, заберут. Да, забираем, забираем и уходим. Отлично. Вот на этом эту контратаку можно остановить и надо просто чуть-чуть отступить. Ой, проблема. Здесь еще и миномет. ГРВ-34, минометная группа. Надо ее тоже забирать, ребят, очевидно. Ой, хорош минус минометная группа. И надо пробовать, надо пробовать. Забирать, заберут, заберут. Да, забирают и уходят. Сколько орудий сейчас будет у союзников. Просто кошмар, ребят. Это даже... Это даже счету не подается. Да, сейчас был потерян у нас отряд пехоты. И вы знаете, да, вовремя Викерста, вовремя Викерста подавляет пехоту. Нет, ГРВ-34 тоже не удалось захватить. А... А все почему? А все потому что... Потому что, ребят. Потому что надо было кидать эти гранаты домовые. Когда по отступающим войскам. -то. Патрик Афанги Лукс, конечно, вносит много импакта. Молодец. Его можно вообще поздравить. 10 фрагов. Фактически первое ветеранство. А вот он. Симметричный ответ от немцев. Говорит, ну ладно, говорит, ребят, хорошо. Сейчас, говорит, мы вам ответим. Не проблема, раз вас так много. Нам, говорит, есть чем ответить. Врыв. Танка. Шерман. Слева. Продавливается. И раз, два. Раз, два, три. В молоко. Один фраг. Ну это вообще не серьезно. Толовики, проблемы, толовики, выходите, выходите, говорит, нахер отсюда. Был потерян отряд возненадеров под э, минометным обстрелом. Это хорошо. Да, 120-ки делают дикую работу. Кентав против пехоты. Справа, тем временем, слева получается продавить противника. М17, кто хорошо подавляет слева, также пехота, пехота отступает. И левый фланг за союзными войсками. Да, тяжело. Очень тяжело команды Тим Маус. Невероятно. Такого матча, мне кажется, они ни разу в жизни не играли. Такого натиска и такой отпор, который дает сейчас команда Ниндзи Сквад. В лице союзников, по-моему, мне кажется, ребята не встречались. Оформляет в себя очередной праг. Шерман М4, американский танк. Пошла уже американско-британская пехота на позиции Д-43 егерей. Граната не гранаты. Ну и забираем, говорит, правый фланг. Все. Вот опять 15 минут 300 очков остается у союзной, у немецкой, той, простите, стороны команды Тим Маус. Да. Кентавр с Шерманом. Пак противотанковый. Пупкин. Вообще, в центр ни хрена вообще невозможно будет пробить. Да вообще, даже хоть все армии навалишься, ничего там не получится. Каким-то неприличным местом Шерман повернулся с Пантошреком. Надо его обязательно за это наказать. Кентавр. При поддержке Викерса. Но это -то здание остается еще занять одним Викерсом или Максимом, мы вообще все прекрасно. Пак противотанковый. Пробитие по кентавру. Кентавр. Аккуратно. А тут мина-то есть. А тут мимо то е э, мина есть. И -и -и -и. Хорош. Кентавр, конечно, мощная броня. Ну и як пан як панцер. Вот он, товарищ антитанк. Напоминаю, что это самоходное орудие 44 -го года. С августа начали активно выпускать немцы. И в свое время в Арденах перебили кучу шерманов эти Яхт-Панцеры. Союзные танки получалось убить вот этим длинным 
70 там, сколько нет, там, миллиметровом орудии. Да. Достаточно серьезная а, САУ. Уже поздняя САУ. Времен поздних технологий. Вермахта. Ну и ждем, конечно, мы же с вами ждем капитана, командира с Яг Пантерой. Со знаменитой Яг Пантерой. Ну и, конечно, за, со шмелем. С человеком по имени Умер. С юнитом, с мощным САУ юнитом. 14 фрагов не так далеко убежал Лукс, как хотелось бы. Три звезды. Точнее, две звезды по-прежнему за союзниками. Я хотел уже третью им отдать, но они, говорит, не отдадим. Как ты бы не хотел ничего там отдавать, нихера, говорит, мы тебе ничего не отдадим. Заберем опять правый фланг, будем сидеть на правом фланге. Диверсанты, егеря, у моих егеря. Молодцы. Видите, как не хватает здесь Максима. Посадили бы Максим, было бы хорошо. Ну что ж, в целом, ребят, по игре достаточно уверенно сражается команда Димаус. Не без успеха. Не без успеха, надо отметить. Достаточно хорошо получается сдерживать атаки, контратаки противника. И самим при этом удерживать территорию. Конечно, по очкам все могло бы быть лучше. Минус Шерман. Хороший фраг оформляет себе тоже команда Димаус. Стоило их пропалить, как они тут же оформляют себе так сказать, сохраняют титул, да, поддерживают, подтверждают сказанные мною слова делом. Кентавр, хорошо, он на центре прошел, сильно получил урон. Ну и надо уезжать, надо уезжать. Т-3485. Ну и, по-моему, настало время посмотреть, что же у нас по командирам. Итак, Вайджинал, пол королевских саперов с водоловеса инженерного АВРЕ. Там команды Ниндзя Сквад Тайм выбирает Першинг, естественно, Роберт пришел из кавалерии. И э, игрок Айрфилд выбирает себе тактику э, координационных гвардейских частей во главе с Т-3485 в 120-м минометре. Капитан Валькири выбирает доктрину добычи ресурсов во главе с Оствиндом. Такую же доктрину выбирает себе игрок Капитан Ролик. И, наконец, э, Маус Тим в э, тесте выбирает доктрину непосредственной авиаподдержки. Забирает правый план, ну, снимает правую сторону союзные войска. И мне кажется, не хватает здесь дико вообще, не хватает это Катюш. Вот они, вот они, милые мои, ненаглядные пошли. Вот они, хорошие, пошли у нас. В Т4 продакшене советская реактивная артиллерия по всей красе. Говорит, бьем врага, не жалеем, не щадим. Минус два пакта противотанковых можно будет забрать. И дополнительно укрепиться. Да, прекрасно. Т-3485 мог бы подъехать, между прочим, и разбить бы эти противотанковые орудия. Дабы не достались они врагу. Справа. Вот видите, если бы сейчас здесь три пака противотанковых поставить, представляете, что бы было с этим острым? Минус пак противотанковый трофейный. Убегают пикатинцы, прогоняется вся Совет... союзная пехота, которая здесь была. Гренадера в опасности. Минус. Отлично. Пантера появляется у игрока Лол Гести. Да, ну и удается сохранить свое противотанковое орудие Пак-40. Як Пантер. Шерман Фаерплай. Минус Остин. Прекрасно. Загулял, загулял немецкий Лак Пантер. В лесах противника. Там-то у них все хорошо. Куда же ты полез, то родной? А вот она, а вот она, вот она, вот она, вот она, милая, хорошая. Смотрите, какая раскраска интересная. О, нифига себе, вот это интересно. Да. Советская артиллерия, советская реактивная артиллерия готова. Можно вызывать еще одну. Лишним точно не будет. Ну и пошел прорыв в правой части карты. Теперь для Катюши надо подсветить цели, для того, чтобы она вовремя туда все замела. Ну и два луфра мы отыгрывает у нас также капитан Роллин. Шесть фрагов на одном, три на другом. Это правильный выбор в такой игре. Очень правильный. Лучше не придумаешь. Я бы, наверное, даже еще один вызвал. Чем говорят, что черт не шут. Приветствую всех, кто присоединился на трансляцию. Ребята, мы смотрим турнир 3 на 3. 
играет команда Team Maus и Ninja Squad из Финляндии. Невероятное сражение на карте Red Bull Express. По-моему, прекрасно вообще. Все здорово. Т-3485. Проблемы теряются. Т-3485 на пустом месте. Тут же пехотная контратака. Пехота пошла в бой. Нечем прикрыть. Совершенно нечем прикрыть. Так, Т-3485. И надо заливать с Катюшей. Катюша что-то стоит. Она что-то хочет. Она уже залила, ребята. Она очистила правую часть карты. Правую часть карты остается захватить. Но тут контратака слева. И... Раз, два, три. Как хорошо накрывает Купрам. Останавливается контра... Э, не, точнее, британская атака пехотная останавливается. И, по-моему, зашли в тыл советские войска. Немецкая атака слева. И пошел Купрам. Раз, два. Хорошо накрывает Максим. Минус отряд Максима. Остается пулемет. И першин сильно будет пробит. Справа, видимо, от Панзера и Пантеры. Ну и все. У немцев вырисовывается не, сери... не... не шуточный антитех. Не шуточный. Вырисовывается не шуточная артиллерия. А еще более до кучи я хочу сказать, что вырисовывается Противник достаточно неплохой пехотный лимит. И я вам могу сказать, что немцы эту игру отдавать не будут. Немцы, по всей видимости, играть будут до конца. И э, шансы вот в этой игре у команды Team Maus гораздо выше, чем было в предыдущем. Учитывая, что не стесняются ошибаться ребята из команды Ninja Squad, по-моему, это на руку ребятам из Team Maus. Счет будет тогда 1-1, и, возможно, нас ждет третья игра, ребят. Это очень интересно. Да. г 43 на... Егерях, егеря отступают, ушли в инвиз. Ну, вот такие дела. Комментировать можно тут все что угодно, но сути это не меняют. У немцев вырисовывается достаточно серьезный кулак, как противопехотный, так и противо... противотанковый. Сильно пробит был снайпер, вовремя отступил. Хорошее пробитие, Ше... Ой, Першин, как же врывается, Першин здесь прекрасный врыв! Першенков надо фланговать, у нас позиции Якпандра, Якпандра катит, катит, катит назад. Нужно, естественно, лбом подставляться к Першенку. Першенко промахивается, кривожопый наводчик и, э, естественно, стрелок. И надо Першенко отводить, э, тут не хватает от тех, так, Шерман Парклай. Не хватает ему реактивных снарядов, они, естественно, куда у него тут пошел контрабстрел. Ну, Раманов, раз, два, три, елочка, иди нахер. Да, прекрасный контрабстрел, но не получается, не получается сдержать вот этот натиск э, союзных войск с правой стороны. Кое-как, кое-как от, откидываются артиллерии у нас немцы, но этого недостаточно. Не получается оформить фрагов, естественно, у нас э, у Фрамону. Там тем временем с центра поравливают советские войска, останавливается пехотная контратака, сейчас все отступят. Справа Невероятно что-то творится у нас. Справа занимается звезда и топливо. И теперь, теперь союзники, понимая всю боль ситуации, будут э, наяривать себе, накапывать плацдарм. Да. И это, по-моему, правильно. Это очень правильно. Надо остановить вот эти бессмысленные атаки на центр. Надо укрепить флай, э, фланги, укрепить позиции справа, слева. Для того, чтобы противник хотя бы терял, блин, практически весь свой лимит при а, атаках на позиции с точками. Не самое лучшее решение пойти на центр сейчас принимается немецким командованием. Это очевидно. Ничего там, естественно, не получится. Граната, Назис противотанковый. Здесь очень много юнитов приходится контролировать. Так -то просто не получится. Уже тем более 26 минут уже падает время самой реакции там и все остальные формы куда 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 ну, что ж, у нас по моему появился этот самый что у нас могло появиться да панзер верфер появился я услышал этот э, знаменитый зал Звуки залпа там вверх, и понял, что Тим э, Маус в Дэнте уходит в артиллерию. Так, противотанковый Путин, хорошо, пробитие, 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 хорошо, на Пантера, Пантера проблема, и здесь еще Перженко, и Пантера едет вперед, это Г, Г, 12 очков, ничего не сделаешь, команда Нидисквад оформляет себе победу 2-0.
Будет ли еще игра? Я думаю, будет. Всем привет, народ. Как дела у вас? И вебка тут же упала, представляете? Так, во, все. Вовремя я успел все сделать. Фу, класс. Такой хороший бой. А, ну, давайте по игре. Значит, смотрите. У немцев было правильное решение забрать правую часть карты, укрепить центр. И вот эти вылазки слева были идеальными. А, учитывая, что противник лез по центру, вот мне кажется, за такие ошибки надо было жестоко наказывать. И ломать лимит противнику. Кстати, вот в тот момент, когда через центр союзники шли, в этот же момент надо было захватывать левую часть карты. А правую часть карты неплохо ребята удерживали, но постановка Т1 очень глубоко, это достаточно спорное решение. На мой субъективный взгляд, надо было поставить Т1 за деревьями и Т3 поставить, ну, в принципе, даже можно было и в том месте его ставить, но лучше бы его поставить на передовой. Очевидно, что таким образом у немцев появился бы коридор справа для атаки позиций противника. Вот. Ну, тактически, позиционно везде практически проиграла команда э, Team Maus. Э, задумка на масс-артиллерию была интересной, но сами артиллеристы отстреляли достаточно убого, если честно. Мы видели там чуть-чуть фрагов было за 10 минут, то есть это несерьезно. Мне еще кажется, немножечко ребята с кулдауном забывались, то есть редко стреляли просто от артиллерии, хотя, естественно, ставка должна была сделаться именно на это. Вот. Ну и в целом, конечно, игра хорошая, все равно ниндзя-сквад молодцы, сразу же накопали себе плацдар на центре, именно на центре, и через центр у них получилось выиграть эту игру, молодцы. Задумочка зашла, как мне кажется, можно было и Катюш побольше поделать вместо Т-3485, не нужны были эти танки здесь совершенно, чего они боялись, непонятно, понатыкать везде мин, да и все. Собственно, противотанковых орудий хватало, ну, оставим это э, на их уже размышления. Мне кажется, игра достойная. Вот. И... Грязачок, привет тебе. Добро пожаловать. Вот, присоединяйтесь, ребят, подписывайтесь. У нас скоро 600 подписчиков на Твиче будет. Это здорово. Это прям, это прям очень хорошо. Конечно, не 600 тысяч, но у нас такая игра, ребят. Ну, не популярная. Ну, не популярная. Но классная игра, ты, между прочим. Вот мне искренне интересно смотреть. Мейджор GG это шарф или борода? Это борода. Видишь? Маза топовая борода. Спасибо большое. Где новая вебка, спрашивают? Она в магазине еще. Какая-то любимая фракция КОК-2? Естественно, оберкоманда Вест. Это лучшие пацаны. И Советский Союз. О! Такие дела. Ребят, все будет, все будет, ребят. Так, прямые трансляции, и давайте, наверное, что сделаем, давайте остановим запись, uh, у нас есть YouTube канал, там я записи выкладываю, но в последнее время не выкладывал, что-то не было, естественно, ни времени не было, желания. Вот, uh, вот Совет Вектор делает правильное дело, вот смотрите, у меня, говорит, послезавтра ЕГЭ по-русскому, а я Мазу смотрю, Совет Вектор, и правильно делаешь, этот ЕГЭ нахер никому не нужен. ЕГЭ в 2016. Да вы там все нахер никому не нажимаете. Забейте его на это ЕГЭ, даже не расстраивайтесь. Как можно было бороду шарфом перепутать? Ну, плохое зрение у человека может быть. А может быть уже а, оно не то, что плохое, а оно уже уставшее. Потому что вот, может быть он за, с этим, за дедов сидит уже. И чего срегал-то 12 лет. Уже глаз-то не тот, мутный чуть-чуть. И уже такой, а что это у него интересно? Я так-то, говорит, не разглядел. Вот такие. А если по шашлычок все это, и по вкусной закуси, ты представляешь, что там у людей? У людей уже все, уже какое там, э, о чем речь там? Вот, такие дела. Да, ну, кстати, повод накатить есть. Союзники-то выиграли у немцев в этой игре. Поэтому вот такие дела. Итак, поехали. Ребята, у нас с вами... Вау! Команда Татус Гейминг. Капитан команды G-Dot. Red Bull Express. Почему-то играют 3 в 2. Так, это, ну, это, наверное, видимо, они просто так играют, разыгрываются. 
Так, давайте смотреть. Да, почему-то у команды Tatus Gaming, ребята, проблемы. Не хватает игрока. Что это такое? Ну как же, как же так-то? Что же такое-то? Что же, что же, что же такое, ребят? А, ну да, я, кстати, хотел вам сетку показать. Итак, обратите внимание, что Соя, команда Sense of Resistance, команда из Германии, выходит на Дональд Джей Трамп и ПП 2016. Обыгрывают ребят из команды Штуг Лайф. 2-0. 2-0 также команда Дональд Джей Трамп и ПП обыгрывает USA of All Stars. И команда Pandix USAS Balidas. Это, видимо, мексиканцы проигрывают 2-0 команде Helping Von Lumen. Ninja Squad, естественно, команду Маус обходит и выходит в полуфинал. Ребят, сейчас у нас будет с вами полуфинал. Я так понимаю, он уже начался. Red Bull Express. Вот. Ну, нет, давайте смотреть что-то 3 на 3. Потому что я не хочу смотреть 3 на 2. Это какая-то ересь. Нам такого не надо. А, что? То там, знаете, что, давайте посмотрим. Сейчас, подождите. Ой, что я сделал-то? Елки, ёшки, матрешки. Давайте посмотрим, что тут есть. Ща. Вот Соя надо посмотреть против э, Дональда Джей Трампа. Вот сейчас вот эту игру будем с вами смотреть. Вот. Да. А Ниндзя Сквад мы не будем смотреть, потому что там почему-то 3 на 2 играют, ребята. И мне кажется, это немножечко неправильно. Ну как так-то? Ну вот смотрите, да? Ну то есть 2 на 3, ну зачем это нам? Игрок не назначен. Ну, подожди, давайте загрузим просто ради интереса. То есть что это за ересь такая? Видимо один товарищ отошел. <coughs> Команда Tatus Gaming может выиграть и с тяжелым ботом. А, то есть они с ботом играют? Интересно. Remember the name нету? Нету, вы этих нету, ребят. То есть из Америки, я так понимаю, USF All Stars команда. Скабинск! Слушайте, а мне так интересно, у меня почему-то не показало еще одного товарища. Представляете? Скабинск, наш старый добрый Скабинск. Ну ладно, давайте смотреть -то команду Ninja Squad против команды Tatus Gaming. Tatus Gaming у нас откуда? Сейчас давайте. Это самое. Все, нормально. Кстати, это лага. Кстати, игра-то лаганула. Да, ну а те, кто нас э, смотрит на ютюбе, включайте следующее видео.